በስማው ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን ተወዳዳችሁና የተባረካችሁ እግዚአብሔር ልጆች ሆይ እንደምንቆያችሁ እንዴት አላችሁ እንግዲህ የማርቆስ ወንጌልን እየተማረን ነው በቃሉ እግዚአብሔር ያነጸን ነው ብሩካን ሁላችሁም በዚህ ቃል መንፈስ ቅዱስ ልባችሁና ህይወታችሁን እንዲያነጽ ቸርነቱ እንዲበዛላችሁ ከልቤ እመረቃችኋለሁኝ የሄሳት ተሰጠን አምላክ ክብር መስከና ይገባዋል እንግዲህ ማርቆስ ክፍል ሰባትን ነው የምንማረው ግን ምዕራፍ 2 ቁጥር 23 ላይ እንዳለን ያው ታስተውሳላችሁ በሰንበት በርሻ መካከል ሲያልፍ ደቀመዛሙርቱ ይሄዱ ሸት ይቀጥፉ ጀመር ፈርሳንም ነው በሰንበት ያልተፈቀደው ነገር ስለምን ያደርጋሉ አሉት እርሱም ዳይት ፓስፈልቀው በተራበ ጊዜ እርሱ አብሮት ከነበሩት ጋር ያደረገውን አብያተ ለካህናት በነበረ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንደገባ ከካህናት በቀን ወራ ያልተፈቀደለትን መስዋዕት እንደተመገበ እንጀራ እንደበላ ከሱም ጋር ለነበሩት ንሰጣቸው አላነበባችሁም ምን አላቸው ይላል አሁን ይሄ አሁን የወግ ጥያቄ ነው ያው ሰንበት የሚባለው የአይሁድ ሰንበት ሰማይና ምድርን ከመስራት ያረፈበትን ቅዳሜን ቀን ያው ተከትሎ ቢከበር ባል ነው ዛሬም ድረስ ከአር ከሰዓት ጀምሮ ስለቀላሜ ድረስ ሙሉን ቀን ሰንበት ሆኖ ይከበራል እግዚአብሔር ያረፈበት ነውኛም ሰንበት ክርስቲያንና ደሞ ሰንበት ፍለት ሁለት ሰንበታትንና ከብራለን ቀዳሜንና ሁድ ወደ ጌታ ቀን ጌታ የተነሳበትና እኛ ከዘላለም ፍርድ ያረፈንበት ቀን ስለሆነ በአዲስ ኪዳን በቤተክርስቲያን ቀን ሆነና በቤተክርስቲያን ክርስቲያን ተሰብስበው አዲሱን ኪዳን የሚያምኑ ሁሉ ሁድን ሰንበት አርገው ይቀበላሉ አይሁድ ግን ዛሬ ድረስ ቀዳሜን ብቻ ሰንበት አርገው ይቀበላሉ እና ቀዳሜ ሰንበት ነውና የረፍት ቀን ነው ጌታ እግዚአብሔር ከሰራቸው ሳምንታት ቀናት ውስጥ አንዱን እንድናርፍበት የሰራው ስርዓት ነው ካስርቱ ቃላት ወይም ተተታት አንዱ በሰንበት ማረፍን ነው የሚያዘው ለምን እንደሆነ ሰንበት ሰዎች እንዲያርፉበት የተደረገበት ምክንያት ያው ሁለቱ አና ዋና አቤት ጉዳዮች አሉ አንደኛው በሰንበት ሰው ከድካሙ እንዲያርፍ የዚህ ዓለም ሰልፍ ህይወት ብርቱ ሰልፍ ስለሆነ ስለሚያደክም እና ሰው ከደከመ ደግሞ ለጭናጫ ክፉ አጥቂ ሰላም የሌለው ነው የሚሆነው ሲያርፍ ነው ሰው ወደ ራስውና ወደ በጎ ማንነቱ የሚመለሰውና ሲሰራ ብቻ እንዳይኖር ያረፈ እንዲሰራ ጌታ ስለፈቀደ ስለወደደ ነው ለሰው ረፍት ስለሚፈልግ ነው ረፍት ሲባል ይወላችሁ ከስራ ማረፍ ከራሃብ ማረፍ መመገብ ታም ሆነ መዳን ባለብ የሚያለብ በሰንበት ሆነ መዳን ከበሽታ ማረፍ በአጠቃላይ የረፍት ቀን ለሰው የረፍት ተመስገን ብሎ የሚያርፍበት ቀን ነው ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው ምክንያት ሰው እንዲያርፍ ለሰው ረፍት ስለሚያስፈልገው እንዲያርፍ ነው ብዙ ሰዎች አሁን ጭንቀት ዲፕሬሽን እነጭናጫነት ጩሃት ጭቅጭቅ ምናበዛው ብዙ ሰዓት ስለምንሰራ ነው በተለይ ውጭ ሀገር ምን ነው ሰዎች ብዙ ሰዓት ስለምንሰራ በቃ ቤት ውስጥ መጮህ ልጆቻችን ላይ ተዳራችን ላይ ስራዎች ቦታችን እየጮህን ምንኖር ረፍታል ባንዶ ስለምንኖር ነው እና ረፍት ለሰው ልጅ በጣም ወሳይ መሆኑ ለማሳየት እግዚአብሔር ሰንበት እንደና ክብር አዟል ሁለተኛ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔርን እናስብበት ቀን እንዲሆን ለፍተን ለፍተን ደግሞ ባራኪው ጋር የመጣን ሰጪው ጋር የመጣን የእግዚአብሔር ስራት እንድንሰጥ እግዚአብሔር አምልኮ እንድናቀርብ ለስሙ እንድንዘምር ስሙ እንድንቀድስ እንድንባረክ እንድንቆርብ ንሳሃን እንድንገባ በነፍሳችን እንድንአርፍ የነፍስ ጮታችን እንደሙጸጥ እንዲል በአምላካችን ፍት ይሄ የሰው ልጅ ልብ ከሲዮል በላይ ተለቀቀ ነው ይላል ሶሎሞን ይሄን ጥልቅ የሆነ ልብ በመንፈሱ በስተንፋሱ እንዲሞላው በቃሉ እንዲሞላውና ዲያብራጋጋን እግዚአብሔር መገኘትኛ ውስጥ እንዲሆን እንድናመልክበት ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ሰንበትን ይሰራው ለዚህ ነው አይሁድ ግን የሰንበትን አከባበር በጣም አበላሽተውት ነበር በራሳቸው የወግ መጻፍቶች በጣም ብዙ ህግ ጨማምረው ጨማምረው ሰው ውስብስብ ባርገው ሰንበት የጭንቀት እንጂ ያረፍተ ቀን እንዳሆን አድርገውት ነበር በተለይ ከአሶር ምርኮ በኋላ ተመልሶ ሲመጡ ያህውድ ረበናት ብዙ ቱፊታ የተመርቶችን ጨምረው ጨምረው ሰንበት ውስብስብ ትምርት ሆኖ ነበር እና በሰንበት ሰው ማረፍ ሳይሆን 
ሰንበት ሰውል ትከሻ የተቀምጦ ሰውን የሚያስጨንቀን ሆኖ ነበር ማለት ነው። ደሞ እንደዛም ሆኖ ንፍስ ሰንበታቸውን እንደሚያከብሩ ይሰማቸዋል በጎቻቸው ፍየሎቻቸው ጉድጓድ ሲገቡ ከጉድጓድ ያወጣቸዋል። ገንዘባቸውን ያተርፉበታል። እና ግን ሰንበት እንደሞ ስለማክበር በጣም ጠንካራ አዋጅና ትምርት ያውጃሉ። አሁን በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው እንግዲህ ደቀመዛ ምርት በርሻ መካከል ሲሄዱ ተረቦ ስለነበረ ከሸቱ ቆርጦ በሉ የብሉይ ኪዳን ህግ የተራበሰው መንገደኛ ከሸቱ ቀጥፎ እንዲበላ ያዛል ግን አጽዶ እንዲወስ ታያዝ ማጽድ ዝርፊያ ነው መቅጠፍ ግን ራሃብ ነው እግዚአብሔር ምረትን ስለሚወድ እንዲበሉ የሙሴ ህግ ስለሚያዝ በዛ ስርዓት መሰረት እነሱ ቆርጦ ስለራባቸው ከኢየሱስ ጋራ ሲሄዱ መብላት ጀመሩ አሁን ቀድም እንዳልኳችሁን ሰንበት ረፍት ነው አይደል ከራህብ ማረፊያም ነው ርዋቸዋል እግዚአብሔር ምህረትን ይወዳል መጥገብ አለባችሁ ሰው እየተራበ በራህብ የተንዘፈዘፈ እግዚአብሔርንን እንዳያገለግል አይፈልግም ሰው እንዲጠግብ ይፈልቃል እግዚአብሔር የምህረት አምላክ ነው አበሳጫቸው እንዴ በሰንበት ሲቆጡ ዝምትላችሁ አለ አሉ እሷ አልቆረጠም እነሱ ናቸው ቆረጡት ደቀመዛሙርቱ እና ጌታ ስለ ምህረት ነው ያስተማረው በዚህ በ ሁለተኛ ሳሙኤል አንደኛ ሳሙኤል ምራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ ተጻፈውን የዳዊትን ታሪክ አምጥቶረ ዳዊት ሳውል ባሳደደው ጊዜ ያው በራህ ለበራህ ነበር ሚከራተተው እና በጣም ተራበ ወሱም ወታደሮቹም ተርቦ ወደ ቤተ መቅደስ ሄዶ አብያተ ላይ ተባለ ካህናት አለቃ ነበር ባክም ይበላ ስጥና አለው ያን ጊዜ ለካህናት የተፈቀደ ብቻ ነው ያለው አለ ካህናቱ ይበሉት የተረፈ መስዋዕት ይባላል አለ ከመስዋዕት በኋላ ካህናት ብቻ እንዲውልት የሚታዘዝ የተረፈ የመስዋዕት ትርፍ ምግብ አለና ሌዋውያኑ ብቻ የሚበሉት ነው ያለው አንተ ደግሞ ሌዋው አይደለም አንተ የዳይት ልጅ ነህ የካህን ቤት ሰብ አይደለም ሲለው ግዴ ለም ስጠር እግዚአብሔር ያቃል መራባችንን ብሎ ያን ተረፈ መስዋዕት ተቀበሉ በላ እግዚአብሔርም አልቀሰፋቸው ምክንያቱም እግዚአብሔር ምህረት ነው እንደ ዳዊት እግዚአብሔርን መቅደስ ይደፍሩ አይደለም የመጡት እግዚአብሔርን ቅባት ተሸክሞ የሚዞር ንጉስ ነው ተንከራታሽ ንጉስ ነው በብላት አለበት እግዚአብሔር ደግሞ ለሰው ነው ሚኖረው እግዚአብሔር ከሰው ምንም አይጥቀበልም ለሰው ግን እግዚአብሔር ምህረት ነው ጥጋብ ነው በረከት ነው ስለዚህ ያ ካህናት የካህናት አለቃሽ ሰጠው ምግቡን እግዚአብሔር አልቀሰፈ ይሄን ታሪክ በመጻፋቸው ጽፈው በመቅደሶቻቸው ውስጥ ያነባሉ ዳይቱን ተርፈ መስዋዕቱን በላ መጥቶ የሚለውንና ይሄንን ለምዴት ነው መታየው ታላቸው እነዚህ ደቀመዛሙር ተረበው ነው የበሉት እሸቱን ዳይት አባታችን በበርሽ በቤተ መቅደስ ገብቶ ተረፈ መስዋዕቱን የካህናቱን ብቻ ምግብ አልበላሙ ይሄንን አላነበባችሁ ሞ ያላችሁ እንግዲህ መቃወም ካለባችሁ መቃወም ያለባችሁ የዳይትንም ስራ ነው የዳይትን ስራ አሞግሰው አመስግነው በመጻፋቸው ጽፈው አባታችን ንጉሳችን ዳይት ብለው መጥተው ደሞ የጌታን ደቀዛሙርት ሲነቅፉ በማይቱ ፍታዊ እንዲሆኑ ጌታ ወቀሳቸው እና በአጠቃላይ በአጠቃላይ ምንድነው የመልክቱ የዚህ ሐሳብ መልእክት ምንድነው ምን አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰንበት ለሰው ተፈጠራለች እንጂ ሰው ስለ ሰንበት አልተፈጠረ ማለት አሁን ሰንበት የተፈጠረችው ሰው እንዲያርፍባት ነው እንጂ ሰው ሰንበትን እንዲያገለግል አልተፈጠረ አሁን ይወላጭ ሰው ሰንበትን እንዲያገለግል ከተፈጠረ በሰንበት ስራይ ሳይሰራ እርቦትም ቢሆን ጠኝውንም ምን አድሮ ከታመመው እየቆሰለ እየጣር እየጮሆ እየቀሰተ አድሮ ሰንበትን ማክበር አለበት ሰንበትን ለማወቅ ተፈጠረ እግዚአብሔር ግን ሰንበት ላይ ሰራው ለሰው ነው እንጂ ሰው ሰንበት እንዲያገለግል አልተፈጠረ ስለዚህ ሰንበት ሰው የሚያርፍበት ተመስገን የሚልበት ነው የራባው የሚበላበት ነው ተመስገን ብሎ የሚያድርበት የታመመ ከበሽታ የሚፈወስበት ተመስገን የሚልበት እግዚአብሔር ሐሳብ መንፈስ የተጠማ ደግሞ መቅደሱስ ገብቶ ጸልዮ ቀድሶ አስቀድሶ ስጋውን በልቶ ደሙን ጠጥቶ ተመስገን የሚልበት የተመስገን ቀን የረፍት ቀን ነው ሰንበት አንድ አንድ ሰዎች ልክ እንደ አይሁድ ሰንበት መከበር እንዳለበት አልፎ አልፎ ያስባሉ ሰንበት ግን መከበር ያለበት ተመስገን እየተባለ ነው የእግዚአብሔርን ክብር እየጠገብንበት ነው ሰንበት የእግዚአብሔር የበረከት ምንጭ የሚፈስበት ቀን ነው ሰንበት ሰው የሚራበበት ቀን አይደለም እንደውም በኦርቶዶክስ ሀይማኖት ቤተክርስቲያናችን ቀኑና በሰንበት ራሱ ጾም አይቻል መጾም አይት አይቻለም ስግደት መስገድ አይቻለም መድከም የለም ራፍት ነው የሰንበት መሰረት ሐሳብ ሰው እንዲያርፍበት እንጂ ሰንበትን ሰው ያገለግል እንዲጨነቀና እንዲራብ አይደለም እግዚአብሔር እንደዚህ አርጎ ሰንበትን እንዳልሰራ 
ነገራችሁና ትክክለኛው የሰንበት አከባበር ተዛብቶ የነበረው የሰንበት አከባበር አስተምሮ በእግዚአብሔር ቃል ስጋ በለበሰው ቃል ተስተካከለ እኛ ባድ ኪዳና ወሰንበትን እናከብረው በቅዳሴ ነው በአምልኮ ነው በመዝሙር ነው ሰዎችን በመጠየቅ ነው የቤታችን ስጋ እናደረ በመቀበል ቤታችን በማعرف ነው ማክበር አለበት አሁን አንዳንዴ በሰንበት ሰዋን ነው ስራ የሚሰራል ተነስቶ ሌላው ቃል ያልሰራውን ስራ እንዳል ቤቱን አፍርሶ ቢጠግ ልብሱን ሰብስቦ የሚያጥብ ሲደክም ይወላል ጌታን ያሰበን ተመስገን ብለን በመንውለበት ቀን ማክበር አለበት ሰንበት ሰንበትን ስናከብር ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ለረፍታችን የሰጠ ነው የሰጠውን ዋጋ ተቀበለን አርፈን መዋል አለበት መስራት የሚገባን ዶካል ትግደድን በስተቀር እስከ ረፍት እስከ ሰንበት ባለው ቀን ሰርተን ጨረሰን ረፍት ማረግ አለበት እና ረፍት ምናረገበት እግዚአብሔርን ምናስበበት ጸጥ የምንልበት ሰዎች ጋራ ምንደርስበት በበጎ ምን ጎበኝበትን ቀን እንደ በራሳችን ስራዎች ምክንያት የሆነ የሥራ ቃል አትመስል ነው ምን ሁሉ ሰዎችም አሁንም አለ እንደ አዲስ ኪዳን ማለት ነው። እግዚአብሔር ስለመተን አክብሩ ያለን ለራሳችንና ለአምላካችንና ለአምልኮታችን ጊዜ ሰተን እንድንውልም ጭምር አስቦ መሆኑን መስራት የለብንም። የሰው ልጅ የሰንበት እንኳን ጌታዋን ሆዋለ አሁን ምንድነው የዚህ ራፍ ማጠቃለያው ክርስቶስ ሰንበትን እንዴት እንደሚከበር የሚያሳይና አስቀድሞ ሰንበትን ብለና ሙሴ ሰጠነው የሰው ልጅ አለው ራሱን ነው የሰው ልጅ የሰንበት ጌታ ነው እኔ ኢየሱስ ጌታ ነው ሲባል ሰንበትን እንዴት እንደሚከበር የሚያዝ ሰንበትን እየሰራ ህግን እየሰራ ለና ሙሴ ግን እየሰጠ እሱ መሆኑን ነው የሚያሳየውና እነሱ ጌታቸውን ነው የሚያስተካክሉት አይሁድ እሱ የሰንበት ጌታ ሆኖ ሳለ ስለ ሰንበት አከባበር ይከራከሩታል ያው አልተገነዘቡትም ነበር አንደኛው ነገር እሱ ነው ሁለተኛ ሰንበት የኛ ናት ምናርፈባት ናት እግዚአብሔር የሰንበትን ቀን እየሰራው ሰው እንዳርፈበት እንጂ ሰው እንደጨነቀበት አይደለም እስራኤላውያን በዚህ ትምርት በደም መተነጽ እንዳለባቸው ነው የሚሰማኝ አሁንም ድረስ እስራኤል ሀገር የዳቹ መጣቁስ ተወሽ ታቃላችሁ እንዴት ተጨንቀው ሰንበትን እንደሚያከብሩ ታያላችሁ በሰንበት ቀን እንቅስቃሴ የለም መኪና መንዳት የለም ብዙ ነገር አይሰሩም ያጻጥ ብሎ ከተማቸው የሚውለው ሊፍት እንኳን ልጃቸውን ዘርግተው ከፍቶ አይገቡም የሰንበት ሊፍት አላችሁ በራሱ ግዜ አውቶማቲክ ሊፍት ራሱ ከፍቶ የሚዘጋ ሲገቡ ሲወጡ እንኳን ልጃቸውን ዘርግተው ለማለት እን ያል በጥንቃቄና በጭንቀት ሰንበትን ሲያከብሩ ይወላሉ። ግን የሰው ልጅ ሰንበት ጌታ እንግዲህ ሰንበት የሰው ልጅ ጌታ አይደለች። እና አርፈ እንደስ ብሎን ተመስገን ብለን የምንውልበት ነው። ስናርፍም የጭንቀት ረፍት አይደለም ማረፍ ያለብን። ረፍት ነው ማረፍ ያለብን። ወካውን ካውን ሰንበት ተሻረ እንትን ፈረሰ ያን ስክክ ብለን እናከብረው ከሆነ እሱ እኛ ለሰንበት ጌታ አይደለም። ጌት ሰንበት ነው እኛ ጌታ የሚሆነው። እና ያድስ ኪዳና ማንኞች ማወቅ ያለብን ክርስቲያኖች ሁላችን ሰንበት ለሰው የተሰራ ነው ሰው የሰንበት ደግሞ ባለ ቤት ነው ጌታው ነው እና የቀን ጌታ ነው እንግዲህ ከሰራው ቀን ከሰራው ስራት ሁሉ በላይ እኛ እንበልጣለን ከምድርና ከሰማይም በላይ እንበልጣለን ምክንያቱም ሰማይና ምድር ያርፋ አይደለም የሚለው ግን እኛ ለዘላለም እንኖራለን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያልፍ ሰማይና ምድር ትልቁ ግዙፉ ሰማይና ምድር ሳይቀር የሚያልፍ ነው እኛን በልጣውአለን በህልውና ለዘላለምን እንኖራለን ስለዚህ ሰንበት የኛ አገልጋይም ሆኖን የተማርንበት ምራፍ ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ምራፍ ማርቆስ ወንጌል ምራፍ ሁለት ማጠቃለያ ሆነን ይመስላል እግዚአብሔር ልጆች ብዙ ነገር እንደተማረን ተስፋ አድርጋለሁ ቀጣዩን ክፍል የሚቀጥለው እንማራለን ምራፍ 3 ላይ ነን እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር ቸርነት ፍጹም ፍቅሩ ሆላችሁ ይሁን እንቤታችን ይቅደቅዱ ሳንበረከት ይደርብን ተባረው ቀሳሽና ፊገር ማለምኝ